വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയ ഒരു കുട്ടി പഠനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് കൗമാരപ്രായമായപ്പോൾ മുതൽ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അമിതമായിട്ട് തൂക്കമുണ്ടായി അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കാര അമിതമായിട്ടുള്ള എണ്ണമയം ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമാണ് അവളുടെ അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കളിയാക്കൽ മൂലവും ഈ രോമ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ മൂലവും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു തരം മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി കടക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും പഠനം ഇടയ്ക്ക് മുടക്കുകയും ഉണ്ടായി മാതാപിതാക്കളുടെ ഏകമകൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളർത്തിയ മകളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആ മാനസികമായിട്ട് ആ മാതാപിതാക്കളെ വളരെയേറെ തളർത്തി എന്നാൽ പഠനത്തിൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടി മുമ്പോട്ട് പോവുകയും അത് ഈ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടിക്ക് മാസമുറ തെറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അവർ നല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പല ഡോക്ടർമാരെ അവർ മാറി മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വന്ധ്യതയായി ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടി പല ഡോക്ടർമാരെയും മാറി മാറി കാണുകയുണ്ടായി ക്രമേണ അവർ ചെയ്ത അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള വന്ധ്യതാ ചികിത്സകൾ ഫലിക്കാതെ ആയപ്പോൾ അവർ ചികിത്സ നിർത്തുകയും ഇന്ന് അവർ ഭർത്താവുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധം വേർപിരിയേണ്ടി വന്നു കാര്യം വീണ്ടും അവർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ആ രോഗി ഇപ്പോൾ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു വാതിലിൽ ആ കുട്ടി ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരികയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴേക്കൊക്കെ ജീവിതം ത്തിൻ്റെ കഠിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മുട്ടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെടലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടവും ഈ പോളിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം നമുക്ക് അതിനൊരു കാരണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം ഈ പോളിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് ജനതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ജനിതികമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ സംശയം എൻ്റെ മാതാവിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം പോളിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഒരിടത്തും ഇല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ആ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഈ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകളുടെ പഠനങ്ങളിലും അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റുന്നതിൽ അവർ ആ കുട്ടിയും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്മയുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായ പല ലക്ഷണങ്ങളും ആ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവയൊന്നും ഇത്ര കഠിനമായില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ആ അമ്മ ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി വിഭിന്നമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏക മകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ തൻ്റെ മകൾക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പഠനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം വാരി തന്നെ അമ്മ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ എന്നോട് പറയുന്നു 
പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാമെന്ന് കരുതിയ ആ അമ്മ എല്ലാം തെറ്റിയൊരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നാം മനസ്സിലാക്കണം ജനിതികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നോ എല്ലാവർക്കും പേരുടെ ക്രമം തെറ്റി വരികയില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ടവാനും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ അമ്മയുടെ ജീവിത രീതി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ വീട്ടിൽ കറന്നു വന്ന പശു ആ പശുവിൻ്റെ പാല് കുടിച്ചു വളർന്ന അമ്മ മകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ടിൻഡ് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ മാറി വന്ന ജീവിത രീതികൾ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ കാരണമാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കൊഴുപ്പും അപകടകാരികളല്ല ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ശരീരത്തിന് അപകടകരമാണ് അത് ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും ഈ നീർക്കെട്ടാണ് ക്രമേണ ഹൃദ്രോഗം സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ ഇതിനൊക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പുല്ലുമേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാലിൽ നമ്മുടെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ കഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായിട്ട് ആണ് ആ കുട്ടി വളർന്നു വന്നത് കാർഷിക ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ആ മാതാവിന് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിലെത്തിയില്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവും പോളിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോമും തമ്മിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബീറ്റ സെല്ലുകളിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യായാമം കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അധ്വാനത്തിലൂടെ കായിക അധ്വാനത്തിലൂടെ അവൻ ഭക്ഷണം തേടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത രീതികളിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പാക്ഡ് ഫുഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഇൻസുലിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബോഡി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടിയോട് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡോക്ടർമാർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആ അമ്മ ധരിച്ചിരുന്നത് പോളിസ്റ്റിക് ഒവേരിയൻ സിൻഡ്രോം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഈ അസുഖം കുറയാനായിട്ടുള്ള ഗുളിക കഴിച്ച് എൻ്റെ മകളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടലിലാണ് ആ അമ്മ കൊണ്ടുപോയത് അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് വേണം അവിടെ നമ്മുടെ തുടക്കം വരുവാൻ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം കളേഡായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഈ തവിടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അരി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട പല ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞ ഘടകം വൈറ്റമിനുകൾ മിനറുകൾ ഫൈബറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഗുളികകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം എൻ്റെ മകളുടെ വ്യായാമം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പഠനത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ മാതാവിനെയും ആ കുടുംബത്തെയും ആ ഏക മകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി അവർ പോയത് കാര്യം ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഗുളികകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി അവർക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൗമാര പ്രായത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകുകയും മുഖക്കുരു ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ കുട്ടി വളരെ ബോധേഡാകുകയും പഠനത്തിൽ മികയിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി ക്രമേണ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കാര്യം താൻ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിഭ
ആ കുട്ടി മറ്റ് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിലെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം അണ്ടം ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച തൂക്ക കൂടുതൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ലംഗത്തും അമിതമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ സ്വന്തം കാലിൽ തൻ്റെ ആ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി അവിടെയെല്ലാം ഡോക്ടർമാരെ മാറി മാറി കാണിച്ച് അവർ നൽകുന്ന ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ കഴിച്ച് മകളുടെ മാസമുറ കൃത്യമാക്കി ആ രീതിയിൽ അവളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ മാറ്റുവാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ അളവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ടാവണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയലുകൾ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് വൈറ്റ് റൈസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവലിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ആ മാതാവിനോട് ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ആ മാതാവ് നൽകിയത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളും മാതാപിതാക്കൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കൊതിച്ചു നടന്ന് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് മൂലം എനിക്ക് അവളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ രീതി തന്നെ തുടരണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ആ മാതാവ് ദയവായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം തുടർന്ന് ഓരോ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് ജീവിത പന്ഥാവിൽ അവൾ തറന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂകസാക്ഷിയായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും യുവതലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയുടെയൊക്കെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഹൈ ആവുമ്പോൾ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവലിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവിൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജനിതികമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണെങ്കിലും ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കാർഷിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ജീവിത രീതിയാണ് പിന്നീട് അവരെ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് യുവതലമുറ കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം ഹൈ എനർജി ഫുഡുകളാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അവ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും പിന്നീട് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നെഴല് പോലെ തുടരും എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് സ്വയാ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലായിരുന്നു അമ്മ എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അത് അണ്ടോൽപാനത്തെ വൈകിക്കുകയുള്ളൂ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫാറ്റുകളുടെ അളവ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റുകളുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഫാറ്റുകളുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാവിന് രുചി നൽകുമെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമാക്കുകയുള്ളൂ പഠന സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നൽകിയിരുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള കാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം ഈ അവസ്ഥ മോശമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫുഡുകളുണ്ട് അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ അവ കേടുപെടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മ
പോളിസ്റ്റി ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മകൾ കമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയല്ല പോളിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോമിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗിയിൽ അമിതമായിട്ട് തൂക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പോളിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ജീവിത രീതി മാറാതെ കുട്ടികളുടെ വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഗുളികൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നേഴിലുപോലെ ആ കുട്ടിയെ പിന്തുടരുകയും അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കറുത്ത കറുത്ത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തിയ ഒരു കാരണം മാസമുറ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മാസവും ഓവറിൽ നിന്ന് ഒരണ്ടം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാം മാസമുറ കൃത്യമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ എല്ലാ മാസവും ഗർഭപാത്രം ഒരു ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് പതിനാലാം ദിവസം അണ്ടോൽപാനം നടക്കും അണ്ടോ ബീജോ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് അവിടെ ആ ഭ്രൂണത്തിന് വളരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഗർഭപാത്രം ഒരുക്കും ഒരു ഭ്രൂണം അവിടെ എത്താതെ വരുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണം വെളിയിൽ വരും എന്നാൽ ഇവിടെ ഓവറിയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അണ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അണ്ടോൽപാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായ പ്രശ്നം അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച അമിതമായിട്ടുള്ള മുഖത്തിലുണ്ടായ കറുത്ത പാടുകൾ മുഖക്കുരു ഓയിലി സ്കിൻ മാസമുറ ക്രമം തെറ്റി വരിക ഇതെല്ലാം ഓവറിയിൽ അണ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല അണ്ടോൽപാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വൈകല്യമാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതെ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളെ പറ്റി കരുതുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് എനിക്ക് മാസമർക്കണം തെറ്റി വരുന്നു എനിക്ക് അമിത രോമ വളർച്ചയുണ്ട് ഞാൻ മറ്റു പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറ്റുക നിങ്ങളൊരു നോർമൽ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ അണ്ടോൽപാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഓവറി ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ അണ്ടോൽപാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വൈകല്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരത്ത് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ അവർക്ക് ധാരാളം പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർമാരെ മാറി മാറി കാണുകയല്ല വേണ്ടത് ഗുളികൾ കഴിച്ച് ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് ഓവറിയെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നോക്കുക ഓവറിയുടെ പ്രതികരണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുക അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സയ്ക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാകുക ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റിയ കാര്യം ഗുളികകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ അവസ്ഥ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണം മറ്റേത് പെൺകുട്ടിയെ പോലെയുള്ളു നമ്മൾ ഓവറിയുടെ അണ്ടോൽപാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ഇതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും ഈ അണ്ടോൽപാനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്നും ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നും വ്യായാമത്തിലൂടെ തുടങ്ങണമെന്നും എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഗുളികൾക്ക് മാത്രം നമ്മളെ എല്ലാപ്പോഴും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുവാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതരുത് ദയവായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ താങ്കൾ പോളിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പരാജയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഈ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി താങ്കൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ധാരാളമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് വിശാലമാക്കുക അവനവനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇമ്പ്രൂവ് ച
ഈ ഊർജം എന്നിൽ തന്നെ നിലനിർത്താതെ ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വമിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനുഷ്യന് വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഉയരുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിത വിജയം വരുന്നത് ഈ ചിന്തകൾ തന്നിലേക്ക് തന്നെ നിലനിർത്താതെ ഒരു ഉയർന്ന ചിന്തകളുള്ള ഒരാളായി നമ്മൾ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിത വിജയം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഈ മൃഗീയ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മളെ താഴോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ചിന്തയ്ക്ക് ചുറ്റും തുടർച്ചയായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഓരോന്നോരാനായി വരും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാഗ്രത വേണം കമടമായ രീതികളും വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിത യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വന്ത എന്നൊരു ക്ഷാമമല്ല വന്തയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ആൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓർക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുൻപ് മുപ്പത് വയസ്സ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ചികിത്സകൾ നേരത്തെ തേടുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്തയ്ക്കെതിരെ പടപൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം Thank you.